வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் இந்த கவுண்ட் வீடியோல நாய்களை பத்தின ஆச்சரியமான நீங்க கேள்விப்படாத சில விஷயங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்பர் டென் இங்கிலாந்துல பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டோட பாதி வரைக்குமே டர்ன் ஸ்பீட் என்ற ஒரு வகையான நாய்கள் வீட்டு உபயோகத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கு இதோட வேலை என்னன்னு பார்க்கும்போது அந்த டைம்ல மாமிசத்தை ஒரு நீளமான கம்பியில குத்தி நெருப்புக்கு பக்கத்துல வச்சிடுவாங்க கறி நல்லா வேகிற வரைக்கும் அந்த கம்பி சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த விஷயம் இப்ப நாம ஹோட்டல்ல பாக்குற கிரில் மாதிரியே தான் இதை செய்வதற்காக தான் இந்த டர்ன் ஸ்பீட் டாக் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு எப்படின்னா கிச்சனோட ஒரு மூடியில ஒரு சக்கரம் மாதிரியான அமைப்புக்குள்ள இந்த நாய ஓட விட்டுருவாங்க சக்கரம் சுற்ற சுற்ற அது கூட இணைக்கப்பட்டிருக்க கம்பியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுத்த ஆரம்பிக்கும் அப்படி சுத்தும் போது மீட்டும் எல்லா பக்கமும் ஒரே ஈவனா குக் ஆயிருக்கும் ஆனா இந்த நாய்களோட தேவைன்றது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பதுக்கு பின் வந்த காலங்கள்ல குறைய ஆரம்பிச்சது காரணம் அதோட விலையை ரீப்ளேஸ் பண்ண மெஷின்ஸ கொண்டு வந்தாங்க சோ படிப்படியா இதோட தேவை குறைய ஆரம்பிக்கவும் இத வளர்ப்பதையும் தவிர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு கட்டத்துல ஒட்டுமொத்தமாவே இந்த நாயினம் அழிஞ்சு போயிட்டதாவும் சொல்றாங்க நம்பர் நைன் பல நூறு ஆண்டுகளாவே சிங்கம் புலி கரடி சிறுத்தை மாதிரியான எக்ஸாட்டிக் அனிமல்ஸ பிடிச்சு வளர்க்கறது சிலரோட பழக்கமா இருந்திருக்கு அதுவும் குறிப்பா இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த பல மன்னர்கள் இதை செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க அவங்களோட ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி பல விலங்குகளை குண்டுக்குள்ள அடைச்சி வளர்த்து வந்திருக்காங்க இந்த ஒரு செயல் தான் பிற்காலத்துல ஜூன்ற விஷயம் உருவாக காரணமா இருந்ததுன்னு கூட சொல்லலாம் அப்படி இங்கிலாந்துல பதினாறாம் நூற்றாண்டு வாக்கல ராணி முதலாம் எலிசபெத் அவர்கள் இப்படி வைக்கப்பட்டிருந்த மிருகங்களை பொதுமக்களோட பார்வைக்கு திறந்து விடுறாங்க இதுக்குள்ள போறதுக்கு மொத்தம் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்திருக்கு ஒன்னா மூணரை பெண்ஸ் என்ற பணத்தை கொடுத்துட்டு உள்ள போகலாம் இல்லைன்னா நாய் பூனையில ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்துட்டு உள்ள போகலாம் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் எதுக்கு கொடுத்திருக்காங்கன்னா இப்படி கலெக்ட் ஆகிற நாய் பூனைய கொண்டு அங்க இருக்க சிங்கம் புலிக்கெல்லாம் உணவா கொடுக்கறதுக்கு தான் பின்னால இந்த முறை நிறுத்தப்பட்டுச்சு நம்பர் எயிட் ஏர்போர்ட் மாதிரியான இடங்கள்ல அங்க வரக்கூடிய பயணிகள் கொக்கைன் மாதிரியான ட்ரக்ஸ் கொண்டு வர்றாங்களான்னு கண்டுபிடிக்க நாய்களை பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க இவற்றை ட்ரக் ஸ்னிஃபிங் டாக்ஸ் கூப்பிடுவாங்க இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் பட் சமீபத்துல புதுசா ஒரு வகை நாய்களை ட்ரெயின் பண்ணி அவற்றை ஏர்போர்ட்லயும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லயும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்களாம் அதுதான் பான் ஸ்னிஃபிங் டாக்ஸ் இதோட வேலை என்னன்னா ஏர்போர்ட்லயே ஆகட்டும் இல்ல ஏதாவது வீடுகள்லயே ஆகட்டும் ஏதாவது ஒரு பென்ட்ரைவோ ஹார்ட் டிஸ்கையோ மறைச்சு வச்சிருந்தா அதை மோப்பம் பிடிச்சி இந்த நாய்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றாங்க இதனால முக்கியமா சைல்டு பானுக்கு எதிரா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியா செயல்பட முடியும்ன்றதும் இவங்களோட கருத்தா இருக்கு சரி இந்த வகை நாய்களால இது வரைக்கும் ஏதாவது நடந்திருக்கான்னா எஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துல ஜேரட் என்ற ஒரு பீடோ ஃபைல கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த முறையில ட்ரெயின் செய்யப்பட்ட ஒரு நாய் உதவி இருக்கு நம்பர் செவன் நாய்கள் தங்களோட ஓனர்ஸ் மேல ரொம்பவே அஃபெக்ஷனட்டா இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் இது சம்பந்தமா நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சியில நாய்கள் அதோட ஓனர்ஸ் பார்க்கும் போதும் சரி அவங்களோட பக்கத்துல இருக்கும் போதும் சரி சில ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் அதோட மூளையில சுரப்பதா சொல்றாங்க இந்த ஹார்மோன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா மனுஷங்க லவ்ல இருந்தா எப்படியான ஹார்மோன்ஸ் அவங்களோட மூளையில சுரக்கமோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு ஹார்மோன் தான் நாய்கள் தங்களோட ஓனர்ஸ் பார்க்கும் போதும் சுரப்பதா சொல்றாங்க இதனால நாய்களுக்கும் அதனோட ஓனர்ஸ்க்கும் மத்தியில ஒரு பாண்டிங் ஏற்படுவதாகவும் அதை கண்டிப்பா ஓனர்ஸ் ஃபீல் பண்ணி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஓனர்ஸோட மூட பெட்ஸ்னால சுலபமா கண்டுபிடிக்கவும் முடியுது சப்போஸ் ஓனர் கோபமா இருந்தாலோ இல்ல சந்தோஷமா இருந்தாலோ பெட்ஸ்னால அதுவும் குறிப்பா நாயினால ரொம்ப ஈஸியாவே அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்பர் சிக்ஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி இது நாய் வளர்க்கிறவங்க எதிர்கொள்ற ஒரு காமனான ப்ராப்ளம் சொல்லலாம் ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு மேல ஓனர்ஸ் விட்டு நாய்கள் ஒரு இடத்துல தனித்து விடும் போது அதோட மனநிலை அப்படியே மாற்றம் அடைஞ்சு அந்த இடத்தை விட்டு எஸ்கேப் ஆவ ட்ரை பண்றது நிறைய பொருட்களை கடிக்க ஆரம்பிக்கிறது தேவையில்லாம குலைக்கிறது ஊழையிடுறது கண்ட இடத்துல யூரினேட் பண்றதுன்னு அதோட பிஹேவியர்ஸே தனியா இருக்கும் போது மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் குறிப்பா சில டாக் பிரீட்ஸ் லைக் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் லேப்ரடார் டாய் புடல் மாதிரியான பிரீட்ஸ் எல்லாம் செப்பரேஷன் ஆன்சைட்டினால ரொம்பவே பாதிக்கப்படும் சொல்றாங்க பட் அட் த சேம் டைம் சில டாக் பிரீட்ஸ் தனியா விட்டாலுமே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தங்களை அடாப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய டாக் பிரீட்ஸ் ஆகும் பார்க்கப்படுது நம்பர் ஃபைவ் பொதுவா வீட்ல வளர்க்கக்கூடிய நாய்கள் எல்லாத்துக்குமே காலர்ஸ் போட்டிருப்போம் இதோட ஹிஸ்டரி ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனதும் கூட அதன்படி நாய்களோட காலத்துல காலர்ஸ் கட்டும் வ
காரணம் வேட்டையின் போது ஒருவேளை இவை ஓனைகளை எதிர்கொள்ள நேர்ந்தா ஓனைகள் முதல்ல நாய்களோடு கழுத்த கடிக்கும் வழக்கத்தை கொண்டது சோ ஓனைகள் கிட்ட இருந்து தங்களோட நாய்களை காப்பாத்ததான் இந்த டாக் காலர்ஸ் கிரேக்கர்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க காலப்போக்குல இதுல சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனா இப்பவும் பெரிய பெரிய பண்ணைகள்ல இந்த ஸ்பைக்கு காலர்ஸ் விஷயம் பயன்பாட்டுல தான் இருக்கு இதை தாண்டி வெளிநாடுகள்ல ஐடென்டிபிகேஷனுக்காகவும் இந்த காலர்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது நம்பர் போர் நீங்க ஒரு பெட் ஓனரா இருந்து அதுவும் நீங்க சிங்கிளா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட லவ் ப்ரப்போசல ஒரு பொண்ணு அக்செப்ட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் மற்றவங்களை காட்டிலும் பத்துல இருந்து முப்பது சதவீதம் அதிகமா இருப்பதா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நடந்த ஒரு ஆய்வுல தெரிய வந்திருக்கு இத பத்தி த ஜீனியஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் ஒரு புக்லயும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இதுக்கான ரீசன் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு டாக வளர்க்கும் போது ஒருத்தர்கிட்ட இருக்க கான்பிடன்ஸ் லெவல் கண்டிப்பா அதிகமாவதாகவும் அந்த ஒரு விஷயம் பெண்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருப்பதால மற்றவங்களை காட்டிலும் இவங்களை கொஞ்சம் ஈஸியாவே அக்செப்ட் பண்றதாகவும் சொல்றாங்க அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி நாய் பூனைனு எந்த ஒரு பெட்டையுமே பிடிக்காத ஒரு நபரா இருந்தாங்கன்னா அவங்களை நிறைய பேருக்கு பிடிக்காம போக வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கான் நம்பர் த்ரீ டபமேன் இந்த டாக் பிரீட் பத்தி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க காரணம் இது ஒரு பேமஸ் ஆன டாக் பிரீட் புத்திசாலியான சிறந்த காட் டாகா பார்க்கப்படுற டாபர்மேன் பிரீட கரெக்டா ட்ரெயின் பண்ணா ஒரு பெஸ்ட் ஃபேமிலி டாகாவும் இருக்கும் இந்த பிரீட் உருவாக்கப்பட்டதே ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு தான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல ஜெர்மனியில ஒரு டாக்ஸ் கலெக்டர் அதாவது வரி வசூல் பண்றவரு இருந்திருக்காரு அந்த டைம்ல இந்த வேலையை செய்வது ரொம்பவே ஆபத்தான ஒரு வேலையா இருந்திருக்கு டாக்ஸ் கலெக்டிங் மட்டும் இல்லாம இவரு ஒரு நாய் பண்ணையவும் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காரு அங்க நிறைய டாக் பிரீட்ஸ் இருந்திருக்கு இத பார்த்தவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு என்னன்னா பொறுத்தவரைக்கும் வீட்டில் வளர்க்கப்படுவதை விட வீதிகள் அதிகமா பார்க்க முடியும் அதுவும் குறிப்பா நாய்களை பத்தி சொல்லவே தேவையில்லை இந்த நாய்கள் தன்னோட இஷ்டம் போல ஒரு பகுதியில வாழும் மேக்சிமம் அங்கேயே அதுக்கான உணவும் கிடைச்சிடும் மேபி கிடைக்கலன்னா உணவு தேடி வேறு வேறு இடங்களுக்கு போக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஒரு வழக்கத்தை மாஸ்கோல இருக்கக்கூடிய நாய்கள் அப்படியே வேற லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்குன்னு சொல்றாங்க காரணம் இவை அதிகமா உணவு கிடைக்கும் இடங்களுக்கு மெட்ரோ ட்ரெயின்ஸ்ல ஏறி பயணம் பண்ணும் அளவுக்கு பல இடங்களை இவை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்தான் தொண்ணூறுகள் காலத்துல ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸோட எண்ணிக்கை பெரிய அளவுல பெருகி மனிதர்களை கடிக்கும் அளவுக்கு போக ஆரம்பிச்சுதான் சோ ஒரு கட்டத்துல அரசாங்கம் வேற வழி இல்லாம அதை குறைக்க எல்லாத்தையும் கொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு கட்டத்துல அவற்றோட எண்ணிக்கை வெகுவா குறையவும் கொள்வதை நிறுத்தவும் செஞ்சாங்க பட் அதுக்கப்புறம் பெருக ஆரம்பிச்ச நாய்கள் மனிதர்கள் கூட ரொம்பவே அடாப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுதான் அப்படி அவை அடாப்ட் ஆன ஒரு விஷயம் தான் இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின்ல பயணம் செய்வதும் மாஸ்கோல இருக்க இந்த நாய்களை மெட்ரோ டாக்ஸ்னு குறிப்பிடுறாங்க ஒரு நாய்க்கும் சிறுத்தைக்கும் ஓட்டப்பந்தயம் வச்சா அதுல யார் வின் பண்ணுவாங்க உங்களோட பதில் சிறுத்தைனா எஸ் அதுதான் உண்மையும் கூட ஆனா அதுல இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு சிறுத்தைகளால குறைந்த தூரத்துக்கு தான் அதி வேகத்துல ஓட முடியும் ஆனா அதிக தூரம்னு வரும்போது கண்டிப்பா அதோட ஸ்டாமினா குறைஞ்சு போயிடும் அதே நேரத்துல கிரே ஹவுன் சொல்லக்கூடிய ஒரு டாக் பிரேட் இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க கன்னி சிப்பி பாறை மாதிரியான ஒரு டாக் பிரேட் தான் இவற்றோட டாப் ஸ்பீட்னு பார்க்கும்போது அதிகபட்சமா ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாற்பத்தி மைல்கள் வரைக்கும் போகுமா இது சிறுத்தையோட ஒப்பிடும் போது ரொம்பவே கம்மி தான் பட் இந்த கிரேகோன் சிறுத்தை மாதிரி இல்லாம அதிக தூரத்துக்கு ஒரே வேகத்துல ஓடக்கூடிய ஸ்டாமினாவை கொண்டிருக்கு இத வச்சு பார்க்கும் போது லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரேஸ்னு எடுத்துக்கிட்டா சிறுத்தையே இந்த கிரேகோன் டாக் பிரீட் கண்டிப்பா வின் பண்ண சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அழைப்பு பண்ணுங்க கம் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணி விடுங்க தே